。石书贵啊，你瞧这个，这个地方机关重重，嗯，也不知道藏了多少宝。说不定这大补丸的解药就藏在里面。苏大人，这个机关十分的复杂，我们真的没办法打开啊！废物，一群废物点心，这点事儿你们都办不好啊！我告诉你们，再给你们一个时辰，如果你们再打不开，我把你们这没用的手给剁下。坐下来，知道吗？我知道，我们开，开。哎，苏大人，消消气啊。我觉得他们打不开，跟您站在这儿也有关系。您想啊，您站在这儿，他们紧张啊，紧张肯定打不开。要不然您看这样行吗？您到外面啊，歇息歇息，喝个茶，我来看着他们。还真说不定啊。嗯。那行，那就麻烦世叔姑娘帮我先盯着点。好嘞。啊，你们听好了啊，一切都听世叔姑娘的安排。是是是是是。嗯，世叔姑娘，这个机关设计的非常巧妙，我等真的无力打开啊。是是是啊，我看看。哎，您请啊，您看看。哎，世叔姑娘。你也会开机关啊？嘘，小声点啊！这事儿不能声张。这个机关我要是开不了的话，你俩手可就保不住了啊！是是，我们不说，我们不说。我这次要是开不开的话，千万别怨我啊！不会不会，能开开，能开开。来，您请，您请。天灵灵，地灵灵，保佑我一定要开啊！都过了一个时辰了，世叔姑娘，你到底行不行啊？哎呀，别催我了，了恐怕我们的手是真的保不住了。是啊，能不能不要那么绝望啊？我有种预感，我很快就能打开，很快。这这这真的假的、啊？你可太棒了！哎，世叔姑娘，真是没想到，你居然会开机关呢，太了不得了！走，不是不是不是不是，我不会开机关，我是之前皇上不是安排我在鳌拜府当卧底吗？哦，我看见过几次，照葫芦画瓢，你看捣鼓了一个时辰才给捣鼓开。哎，世叔姑娘，真是没有想到，你看这么一次就能够记下手法来，这可太了不得了，真是聪慧过人呐！走，咱们休息一会儿。如今鳌拜倒台了。我弟弟有何反应？叔父应该是受了鳌拜大补丸的控制，所以未必是真心在为鳌拜办事，不过是为了保全性命，成了鳌拜的内奸。眼下鳌拜被关进了天牢，没有把他供出来，我们也没有揭穿他，所以康熙也未曾怀疑过他。眼下他在宫里的日子，也算是风平浪静。那，如果我向他表明身份，以你对他的观察，他是否会认我这个亲大哥？是否会弃暗投明，加入我们光复大明的联盟？这个很难说。我曾经试探过他几次，他常常感慨自己孤身一人，似乎十分想念从前的亲人。不过他毕竟在宫里生活了几十年，已然变得十分麻木且圆滑，而且他现在有钱有势。我猜，他不会为了跟义父的兄弟情谊，而放弃眼下所拥有的一切。好吧，那就再慢慢观察观察。哎，世叔姑娘。工匠带走，给他们打赏。快，知州。没想到啊啊！这鳌拜老贼的密室，珠宝多的比皇宫还多。可不嘛。嗯。哎，苏大人，要不然这样。
咱俩呢，先挑点，剩下的入账，您觉得呢？<笑>这和世叔姑娘一起办案，真是太开心了。<笑>是，您那边，我这边，怎么样？行动。真是皇天不负有心人，我终于找到你了，哼，猪哥哥，看你以后还好意思骂我笨。啊<笑>嗯嗯哦你这就挑好了？当然了，再多挑点吧。啊，不了不了，我挑的已经够多了。索大人，您再接着挑点呗。我呀，哎呀，我想起来了，不对呀、啊。怎么了？这大补丸的解药还没找到呢，怎么跟皇上交代？嗯，那您要不要再带着手下人继续看看？您看这天色不早，我挑的已经够多了，我先撤了。<笑>好嘞，那我送你出去。哎、来来,来、哦，谢谢索大人。慢点，慢点，慢点。好好好。李太医，太皇太后奉旨前安，李太医，赶紧过去看看吧。好，卑职这就过去。公公将来告老还乡的时候，可否会回陕西榆林去安享晚年啊？不回去了，没有亲人的家乡，还算什么家乡啊？公公在这世上，当真连一个亲人都没有吗？本来是有个孪生哥哥，但几十年杳无音信。恐怕早已死在乱军之中了。万一公公的哥哥吉人自有天相，还活在这个世上呢？怎么可能呢？在这世上，怎么可能有那么好的事呢？啊，快走吧，太皇太后还等着呢。看来，他还是很渴望亲情的吧？如果义父出面与他相认。他一定会很惊喜吧，公公。太皇太后的病一向是院判大人亲自瞧，今日怎么突然宣我这个排名最末的太医、啊？这个咱家就不清楚了。也许是院判大人觉得你年轻，却医术高明，太皇太后也就留上心了吧。公公，这好像不是去慈宁宫的路吧？太皇太后不在慈宁宫，你别多问了，跟咱家去就是了。公公，太皇太后宣我瞧病，不会是有别的什么事吧？看在咱们同乡同姓的份上，能否告知一二？你多心了，你刚刚才救了皇上，太皇太后，也许是想赏赐你呢。多谢公公。走吧，厉贵人，您吉祥。李公公安好。微臣参见厉贵人。李太医免礼。谢厉贵人。我去永乐宫通知玉欢，你千万要沉住气，不得妄不得已，不要暴露自己的身份，知道了。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！如果朱哥哥看到这个铜匣子，一定会惊喜万分的、啊。到时候，我就将找到铜匣子的过程说得惊心动魄，让他们以后。再也不敢小瞧我这个小师妹
！一欢，谁？一欢，快去救大师兄！快啊！